ողջույն, նախոր դասի ընթացքում մենք միասին ուսումնասիրել ենք IP հասցաները, թե ինչ տասակի IP հասցաներ կան, ինչպես ենք տարանջատում ծանցի սկիզ բծանցի վերջը, և թե կանի IP հասցե կարող է պարունակել ծանցը։ Ա� Ինչպես հիշում եք նախոր դասի ընթացքում պատմեցի, որ այպի հասցաները իսկ զբանան եղել են այպի վերսյա 4, այն ու հետև ստեղցվել են այպի կլասերը, Սաբնետ հասկացողությունը և IP վերշն 6-ը։ Այն ու հետև ստեղցվել է պրայվիտ և պավլիկ IP հասկացողությունները։ Իսկ իմ էիք եք միասին հասկանանք թե ինչպես են աշխատում և որնը տարբերությունը։ � տարբեր լոկալ ծանցերում, այսինքն մենք կարող ենք որինակ տարբեր սենյակներում ունենանք նույն անուն ազգանունով մարդը, նույն է ինչ տարբեր լոկալ ծանցերում ունենանք նույն պրայվիտ այպիով սարկավորումը։ Որպես պրայվիտ այպիներ մենք ունենք հստակ երեկ ռանջեր, որոնք գլոբալ մակարդակով ռեզերվ առած վիճակում են, դրանք են առաջինը 10-0-0-0-8 պրավիկսով, հարոր 72-0-0-0-8 պրավիկսով և հարոր 92-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Սորս մակա, համապատասխանաբար ահամակարգչի մակ հասցեն։ Եվ դեստինեշն մակ հասցեն, արդեն լրացվում է ռաոտարի մակ հասցեն։ Հաղոտարի մասին ավելի մարամասն ուսունասիրլու ենք հաջոր դասիր ընթացքում, բայց այս պահին եկեք հասկանանք, թե ինչում ունեք կայանում Հաղոտարի և սովորական հոստի տարբերությունը։ Առաջին տարբերությունը Ի տարբերություն սովարական հոստերի, ռահոտրը տասնրով դերսինեշն այպին, տվյալ ինվորմացյան պետք է ուղարգի հստակ հասցեատ իրոչը ում պատկանում է տվյալ այպին։ Հենց այդ պաճարով սարկավորումը կոչվում � Հենց էստը խոսում են կարդեն Software Gateway մասին, որը տվյալ ինտերվեսի վրա տեղադրված այպին է։ տվյալ պարագայում մենք ունենք 192-161-0 ծանցը, էստեղ կարող ենք որպես Gateway IP լրացնել 192-168-1-1-ը։ Հիմնականում Gateway լրացվում է ծանցի առաջին ակտագործվող այպին։ Նաև նշան, որ տվյալ գետվեի մասին ինվորմացյան լրացվում է համակարգչի ներսում։ տվյալ ինվորմացյան ամբողջությամ դուք կարող եք ձեր հոստի միջից նայել IP կոնվիկ հրամանի միջոցով կամ IF կոնվիկ կախված ոպերացյոն Այսինքն ռահոտրը ստանալով տվյալ պակետը, ստուգելով հետրը, բետք է տվյալ ինվորմացյան ուղարգից է համակարգ չին։ Եվ կանի որ այստեղ մենք ունենք միացված ռահոտրը նաև տվյալ սվիչին և ռահոտրի � Հաղոտրի տվյալ ինտերվեսի IP հասցեն, այսինքն 192-168 կետ 2 կետ 1, որպես դեսինեշն IP լրացվումեց է համակարգչի IP հասցեն, որպես սորս մակ հասց է, մնում է ահամակարգչի մակ հասցեն, և որպես դեսինեշն մակ հասց է արդեն � Ինչպես նշեցի, պրայվիտ IP հասցանրով չենք կարող մենք լոկալ ծանցից դիմել դեպի գլոբալ ծանց։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք, թե պրայվիտ և պաբլիկ IP-ները ստեղծերուց հետո ինչպես են լուծել տվյալ խնդիրը որը ռեզարվարած այպի ռնջերից է և ոգտագործվում է հենց նատը ոգտագործելու ժամանակ։ Հիմա եկեք պատկերասնենք, որ մենք ունենք լոկալ ծանց, լոկալ ծանցում գտնվող ահամակարքիչ, որը միացված է որնակ սվիչից, կուգլի սարվրները և ծանկանում ենք դիմել կուգլին, իտեպ կուգլին դիմելու համար ոգտագործում ենք ուտ կետ ուտ կետ ուտ կետ ուտ այպի հասցեն։ Մեր լոկալ ծանցը 192-168 կետ մեկ կետ զրունը, 24 մասկայով, մեր համակարգ Հիմա եկեք պատկերասնենք, որ մեր ահամակարգիչը ծանկանում է ինվորմացիա ուղարկել տեպի գուգլի սարվերների ընդհադրենք, որև է հարցում է ուղարկում։ Ինչ է կատարվում տվյալ պարագայումնախ և առաջ մեր համակարգիչը կետ մեկ, կետ հինգ։ Դեսինեշն այպին լրասնում է ութերը, սորս մակասցեն, ահամակարգչի մակասցեն է, և դեսինեշն մակասցեն, ռահոտրի մակասցեն։ 
Այն ու հետև ռաուտերը տեսնելով տվյալ պակետը պետք է տվյալ ինֆորմացիան հասցնի Google-ին։ Բնականաբար գեներացվում է նոր հեդեր ռաուտերի կողմից եւ եթե ընդհանուր օգտագործված են նաթը, ապա source IP հասցեն փոփոխվում է։ Քանի որ մենք չենք կարող տվյալ private IP-ով դիմել global ցանցին։ Բնականաբար source IP դաշտում պետք է արդեն լրացվի որևէ public IP, որը կտրամադրվի նաթի կողմից։ Այնուհետև կլրացվի destination IP նույնության ութերը source mac հասցեն եւ destination mac հասցեն։ Տվյալ պարագայում մեզ համար ավելի կարևոր է source և destination IP հասցեները։ Նախորդ օրինակի դեպքում նշեցի, որ որպես source IP-ին լրացվում է այն interface-ի IP-ին, որը միացված է մեր երկրորդ local ցանցին։ Քանի որ տվյալ պարագայում մենք ենթադրել ենք, որ մեր ռաուտերը անմիջապես տվյալ ինտերֆեյսով միացված է, ենթադրենք մեր Google-ի սերվերներին, ապա տվյալ պարագայում պետք է տվյալ ինտերֆեյսի IP-ին տեղադրվի, որպես source IP։ Հիմա եկեք եք պատկերացնենք, որ մենք ունենք մեր local ցանցում բացի A համակարգիչ, նաև այլ համակարգիչներ, որոնք կարող են հասնել ենթադրենք մինչև 100 համակարգիչ։ Եվ այդ 100 համակարգիչից ենթադրենք 5-ը, միաժամանակ ցանկանում են դիմել դեպի global ցանց։ Ինչ է կատարվում տվյալ պարագայում։ Նատո օգտագործվում է public IP-ները խնայելու համար։ Քանի որ եթե մենք private IP-ները կարող ենք տարբեր local ցանցերում օգտագործել նույնը, ապա public IP-ները չենք կարող, քանի որ դրանք հասանելի են global ցանցում եւ պետք է լինեն եզակի։ Հիմա եկեք խոսեմ Նատի տեսակների մասին, որովհետեւ ավելի հասկանալի լինի, թե ինչ է լինելու տվյալ պարագայում։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ առաջին տեսակը կոչվում է static cam 1 2 1 տվյալ պարագայում յուրաքանչյուր private IP-ին պետք է հասանելի լինի մեկ public IP։ Այսինքն ստացվում է, եթե մենք local ցանցում ունենանք 100 համակարգիչ, յուրաքանչյուր համակարգչի private IP-ի համար պետք է ունենանք մեկ public IP, այսինքն 100 public IP։ Բնականաբար տվյալ նատի տեսակը չի օգտագործվում, քանի որ այն բացարձակ չի խնայում որևէ public IP։ Հաջորդ տեսակը դա dynamic NAT-ն է։ Dynamic NAT-ի դեպքում ցանցում գտնվող բոլոր private IP-ների համար տրամադրվում է pool of public IP addresses։ Որը նշանակում է, որ բոլոր private IP-ների համար տրամադրվում է ենթադրենք 5 public IP։ Եվ տվյալ 100 համակարգիչները պետք է կարողանան այդ 5 public IP-ով դուրս գան դեպի ինտերնետ։ Տվյալ տեսակը ստեղծվել է որպեսի ավելի խնայի public IP-ները, բայց այստեղ առաջանում է խնդիր որը հերթն է։ Այսինքն եթե միաժամանակ փորձեն 10-ից 20-ից ավել համակարգիչ հարցում կատարեն, ինչը շատ հավանական է, որովհետև միլի բարկյաների ընթացքում մեր համակարգիչները անընդհատ տարբեր հարցումներ են ուղարկում, մեր ռաուտերը կարողանալու է ուղարկել միայն 5 համակարգիչի հարցում։ Տվյալ պարագայում առաջանալու են հերթեր եւ մեր ցանցը աշխատելու է բավականին դանդաղ։ Եվ հաջորդ եւ հիմնականում օգտագործվող տեսակը դա պատն է։ Պատի հապավումը բացվում է port address translation։ Մինչև հասկանալը թե ինչպես է աշխատում պատը, եկեք հասկանանք թե ինչ է պորտը։ Պորտը օգտագործվում է առհասարակ transport այսքան 4-րդ լեյերում։ Հենց այդ պատճառով պատը աշխատում է հենց 4-րդ լեյերում։ Բացի ֆիզիկական պորտ հասկացողությունից կա նաև virtual պորտ հասկացողություն, որը տվյալ պարագայում թվեր են։ Ինչպես օրինակ վլաները պատկերացնենք։ Virtual պորտերը համակարգչային ցանցերում ունեն շատ տարբեր կիրառություններ։ Պորտերը լինում են մինչև 65535-ը։ Զրոյից մինչև 1023 պորտերը դրանք well known պորտեն են, որոնք օգտագործվում են հստակ պրոտոկոլների համար, այսինքն տվյալ պրոտոկոլները, որոնք գլոբալ մակարդակով արդեն ստեղծված են, օգտագործում են հստակ պորտեր եւ դրանք ռեզերվարված են, որովհետեւ կերպ օգտագործել հնարավոր չէ։ 1024-ից մինչև 49151 համարի պորտերն օգտագործվում են, օրինակ, եթե որևէ կազմակերպություն ցանկանում է սպեցիֆիկ հստակ պորտ իր ծրագրի համար ենթադրենք։ 49152-ից մինչև 65535 պորտերը օգտագործվում են դինամիկ տարբերակով, օրինակ, պատի դեպքում կամ private local ցանցերում։ Պատը օգտագործվում է հետևյալ տարբերակով։ Local ցանցի բոլոր IP հասցեների համար տրամադրվում է միայն մեկ public IP։ Եվ public IP-ին կցվում է որևէ գեներացված պորտ, որը գեներացվում է տվյալ ռնջից։ Եվ հենց տվյալ կառուցվածքի միջոցով մենք կարողանում ենք միաժամանակ 100 կամ 200 հարցում ուղարկել դեպի գլոբալ ցանց, օգտագործելով ընդհանուրը մեկ public IP։ Կատարվում է հետևյալ տարբերակով, մենք ունենք local ցանց router 
Երբ որ մեր A համակարգիչը եւ B համակարգիչը ցանկանում են միա ժամանակ հարցում ուղարկել, ենթադրենք Facebook-ին A համակարգիչը ունի օրինակ 1 կետ 2 IP-ին, B համակարգիչն ունի 1 կետ 3 IP-ին։ Իսկ մեր ռաուտերը գետվեյա ունի 1 կետ 1 IP-ին։ Իսկ մեր public IP-ին ենթադրենք 141 Ռաուտերը Եվ հետ պատասխան ստանալու դեպքում նույն IP-ով բայց տարբեր պորտերով կարողանում է նորից տարանջատել թե պատասխանը որ համակարգիչն է պատկանում։ Հենց տվյալ տարբերակով կարողանում ենք մենք խնայել public IP-ները օգտագործել շատ private IP-ներ։ Դե ինչ, այս օրվա դասին մենք ուսումնասիրեցինք private եւ public IP-ները եւ NAT-ը։ Այս օրվա դասի համար այսքանը հաջողություն։